సో ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాస్ డిస్కస్ చేసుకోవాలి ఎవరు నోట్ చేయొద్దు జస్ట్ వినండి దెర్ విల్ బి జస్ట్ టూ ఫార్ములాస్ వన్ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ అంటే నథింగ్ బట్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఓకేనా జస్ట్ టూ ఫార్ములాస్ ఒకటి ఏంటమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫార్మ్ అండ్ అనదర్ ఫార్మ్ ఈజ్ అండ్ అనదర్ ఫార్ములా ఈజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఫస్ట్ ఫార్ములా కాన్సెప్చువల్లీ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా సో ఆ సేమ్ కాన్సెప్ట్ ని అప్లై చేసి సెకండ్ ఫార్ములా వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ మీరే చెప్పాలి so first one value of a business manaki entane teliyali but before going to that formula manaki telisina formula entamma value of investment in case of a perpetuity is equal to cheppandi value of a any investment perpetuity is equal to expected return per annum divided by expected rate of return per annum antena మరి ఇక్కడ ఏంటమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లేస్ లో లెట్ అస్ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లేస్ లో వాల్యూ ఆఫ్ రిలయన్స్ షేర్స్ అనుకుందాం బికాస్ మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కడ ఉందంటే రిలయన్స్ షేర్స్ మరి వాల్యూ ఆఫ్ రిలయన్స్ షేర్స్ ఎంత అంటే సింప్లీ అక్కడ ఏం తీసుకోవాలమ్మా న్యూమరేటర్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ రిలయన్స్ షేర్స్ పర్ యానమ్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ అంతేనా బట్ ఈ కేసు లో వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ అంటున్నామా వాల్యూ ఆఫ్ అ ఈక్విటీ అంటున్నామా ఫస్ట్ వన్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ సో దాని కరెస్పాండింగ్ ఫార్మ్ లో నోట్ చేస్తే అది కరెక్ట్ కాదో చెప్పండి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ రిలయన్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వి ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్పెక్ట్ ద రిటర్న్ ఫ్రమ్ రిలయన్స్ బట్ ఇప్పుడు ఏంటమ్మా సంథింగ్ ఏదో బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ divided by expected return rate of return rate of return adu kuda entamma from the business antena mari ippudu chuddam expected return from the business em avutado first tell me the income statement entamma sales minus variable cost we get contribution minus ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ we get ebit minus entamma interest we get EBT minus ఈబిటి మైనస్ ఏంటమ్మా విగట్ ఈఏటి మైనస్ ప్రిఫరెన్స్ డివిడెండ్ విగట్ ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ అండ్ దీన్ని రేషియో అనాలిసిస్ లో మోడిఫై చేసాం దెన్ సేల్స్ మైనస్ ఏం వస్తుందమ్మా కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ దెన్ విల్ గెట్ గ్రా సారీ గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ఏం చేయాలి ఇండైరెక్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ విగట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ ఈ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ నే మనం ఏమంటామమ్మా ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఈ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అంటే సంథింగ్ ఏదో బ్రాకెట్ లో నోట్ చేసుకున్నాం దీన్ని దీన్ని ఏమన్నాం సార్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ మెయిన్ బిజినెస్ అని మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నామా లేదా ఎస్ గుర్తుందా అస్తామా సో నార్మల్ ఏంటమ్మా సేల్స్ మైనస్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ కాస్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ సోల్డ్ అంటే డైరెక్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ ఇండైరెక్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆ డైరెక్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్స్ అది మైనస్ చేస్తే మనకి ఏ ప్రాఫిట్ వస్తుందమ్మా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ మైనస్ ఏం చేస్తాం మనం ఇండైరెక్ట్ ఆపరేటింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ అల్టిమేట్లీ విల్ గెట్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ మన ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి సార్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద ఆపరేషన్స్ ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద ఆపరేషన్స్ అంటే ఏంటి ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ బిజినెస్ మరి ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ బిజినెస్ అంటే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ దానికి కరస్పాండింగ్ గా ఉండే వాల్యూ ఇన్ అనదర్ ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ ఏంటమ్మా ఈబిఐటి బికాస్ మనం చేంజ్ చేసేటప్పుడు మొత్తం స్టేట్మెంట్ ఎలా చేంజ్ చేసాం సార్ సేల్స్ మైనస్ వేరియబుల్ కాస్ట్ మైనస్ ఆపరేటింగ్ ఫిక్స్డ్ కాస్ట్ విల్ గెట్ ఈబిఐటి and after that ee variable cost operating fixed cost and mix chesthe we get the operating expenses then again split chesthe direct operating expenses and indirect operating expenses mari direct em antam cost of goods sold indirect em antam as usual indirect operating expenses then ultimately we'll get the operating income antena అంటే ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అంటే ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ బిజినెస్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు దాన్నే మనం ఏమంటామా ఈబిఐటి సో దట్స్ వై రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అంటే నథింగ్ బట్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ బిజినెస్ అనగానే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటమ్మా ఈబిఐటి సో దట్స్ వై ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై
సో ఇది జాగ్రత్తగా ఆలోచించి చెప్పండి ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ అ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అంటే ఏం నోట్ చేసుకోవాలి డినామినేటర్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ అ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ ఏంటమ్మా కే ఈనా కే ఓనా ఆలోచించి చెప్పండి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ కే ఓనా కే ఈనా ఇప్పుడు బిజినెస్ మనం రన్ చెయ్యాలి అంటే మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ కావాలా లేదా ఎస్ ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఫండ్స్ తోటి బిజినెస్ రన్ చేస్తామంటే నో సార్ మనకి ఏమేమి కావాలి ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డెట్ అందరి దగ్గర నుంచి పూల్ చేసుకుంటేనే దాన్ని ఏమంటామమ్మా ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటాం మనం అంతా తీసుకెళ్లి బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తామా లేదా ఎస్ అంటే మనం బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాము అంటే ఈక్విటీ కావాలి ప్రిఫరెన్స్ కావాలి డెట్ కూడా కావాలి మరి ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అన్న వెంటనే స్టార్టింగ్ నుంచి అదే చెప్పుకుంటున్నాం థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళిపోవాలి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ అన్నామా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్సా ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్వెస్టర్స్ బికాస్ మనం బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఆర్ ఎల్స్ డెట్ హోల్డర్స్ అలోన్ ఇట్ ఈస్ ద కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్రిఫరెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అ డెట్ సో దట్స్ వై ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్వెస్టర్స్ అనగానే కేఈ వస్తుంది కేపీ యాజ్ వెల్ యాజ్ కేడిని కూడా కన్సిడర్ చేసుకోవాలా లేదా ఎస్ వాళ్ళ యావరేజ్ నే మనం ఏమంటామమ్మా కే ఓనా కాదా ఎస్ దట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అర్థమైందా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అనగానే థింకింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఆల్ ద ఇన్వెస్టర్స్ But all the investors expectation ante only cost of equity only cost of debt total cost of capital total cost of capital that's why ebit divided by k e na k not k not so cheppadamma chudakunda value of a business anangane direct ga formula patti gottaddu thinking ekkadiki vellali perpetuity మరి చెప్పండి న్యూమరేటర్ లో ఏం తీసుకోవాలి expected return divided by expected rate of return సపోజ్ వాల్యూ ఆఫ్ లక్ష్య అంటే అక్కడ ఏం తీసుకోవాలమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ లక్ష్య వాల్యూ ఆఫ్ వెటకారం అంటే ఆపోజిట్ లో ఎక్స్పెక్టెడ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ వెటకారం సో ఎనీ బిజినెస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ డివైడెడ్ బై ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ మరి రిటర్న్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ అంటే దాన్నే మనం ఏమంటామమ్మా ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద మెయిన్ బిజినెస్ దాన్నే మనం ఏమంటామమ్మా ప్రాఫిట్ ఫ్రమ్ ద ఆపరేషన్స్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఆపరేటింగ్ అ ప్రాఫిట్ సేమ్ అదే ప్లేస్మెంట్ లో వేరే ఇన్కమ్ స్టేట్మెంట్ లో ఉండే ఎర్నింగ్స్ ఏమంటాం ఈబిఐటి అంటే కెన్ వీ కంక్లూడ్ దాట్ ఆపరేటింగ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈబిఐటి ఎస్ దట్స్ వై ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి divided by expected return from the business and again thinking ekkad gelipovali expectation of all the investors so in this column akkada k o so cheppandi formula e b i t divided by k o mari idantha nenu cheppanu kabatti second formula analyzes meere cheppalamma mana gavalsin enti value of equity that is equals to cheppandi as a equity shareholders me return anangane thinking ekkadiki velipovali earnings available to equity shareholder ala gaadu mottham ebit maade antara no mottham ebit maade antara no here we are selling the value of equity that's why we have to consider return from the point of view of equity shareholders మరి ఎంతో చెప్పండమ్మా ఎర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ ఇప్పుడు చెప్పండి డివైడెడ్ బై లో ఏం తీసుకోవాలి కే ఈనా కే ఓనా కే ఎక్సలెంట్ బికాస్ వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ద స్టోరీ ఆఫ్ ఓన్లీ ఈక్విటీ మరి వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ కాబట్టి డినామినేటర్ లో ఏం తీసుకోవాలమ్మా ఎక్స్పెక్టెడ్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఆఫ్ ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్ కే గుర్తుంటుందా సో చెప్పండమ్మా టూ ఫార్ములాస్ చూడకుండా వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ ఆర్ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫర్మ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఈబిఐటి డివైడెడ్ బై కేఓ అదే కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ ఫార్ములా వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఇయర్నింగ్స్ అవైలబుల్ టు ఈక్విటీ షేర్ హోల్డర్స్ డివైడెడ్ బై కే అలాగే ఇంకొక ఫార్ములా ఉంటుంది వాల్యూ ఆఫ్ ఫర్మ్ ఆర్ ఎల్స్ వాల్యూ ఆఫ్ బిజినెస్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ డెట్ 
అదేం సార్ ప్రిఫరెన్స్ తీసుకోలేదు అని హట్ట వద్దమ్మా యాజ్ వి ఆల్రెడీ డిస్కస్ దెర్ విల్ బి నో ప్రిఫరెన్స్ షేర్స్ ఇన్ ద థియరీస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ స్ట్రక్చర్ సో దట్స్ వై ఇక్కడ వాల్యూ ఆఫ్ అ ఫోమ్ అంటున్నాము అంటే ఆ ఫోమ్ ఎవరిదమ్మా అల్టిమేట్లీ ఇన్వెస్టర్స్ దా కాదా ఎస్ మరి ఇన్వెస్టర్స్ అంటే ఎవరు ఉంటారు ఇక్కడ ఈక్విటీ అండ్ డెట్ దట్స్ వై వాల్యూ ఆఫ్ ఈక్విటీ ప్లస్ వాల్యూ ఆఫ్ అ డెట్ విల్ బి కాల్డ్ యాజ్ అ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ అ బిజినెస్ So total, this capital structure in this chapter, we have any formulas discuss here. We have three formulas. So, the first formula, value of a firm is equal to EBIT divided by KO, value of equity is equal to earnings available to equity shareholders divided by KE. And lastly, another formula, value of a firm is equal to value of equity plus value of a debt okay now 